హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఐఏసి ఈ వీడియోలో మనం ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి కేటగిరీ టూ జూనియర్ ఇంజనీర్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలు అనేవి తెలుగులో క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం సో మనకి రిజిస్ట్రేషన్ డేట్స్ వచ్చేసరికి సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ నుంచి ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ వరకు మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేయడానికి ప్రొవిజన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసరికి జనవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నా మనకి ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఈ యొక్క కేటగిరీ టూ లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ త్రీ వేకెన్సీస్ అనేవి మనకి ఉండడం జరిగింది ఓకే సో మనకి ఇవి జోన్ వైజ్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సో నార్త్ జోన్ చూసుకున్నట్టయితే టోటల్ గా టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సౌత్ జోన్ లో నైన్ ఎయిటీ నైన్ నెక్స్ట్ ఈస్ట్ జోన్ లో సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వెస్ట్ జోన్ లో సెవెన్ వన్ త్రీ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ జోన్ లో వచ్చేసరికి టోటల్ గా మనకి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉండడం జరిగింది ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్టులు కూడా మనకు ఉండడం జరిగింది అది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించి జూనియర్ ఇంజనీర్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ కి సంబంధించి జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ ఓకే ఈ రకంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్ట్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పోస్ట్ కి సంబంధించి పోస్ట్ కూడా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో పోస్ట్ కోడ్ అంటే పోస్ట్ కోడ్ ఏ అంటే మనకి జూనియర్ ఇంజనీర్ దట్ టు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మార్క్ ఓకే సో దానికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి యాజ్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆగస్ట్ ఫస్ట్ న మనం ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉందో ఆల్రెడీ అప్పటికి కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి సో గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది ఓకే సో గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది మనకి ఆగస్ట్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ కి కంప్లీట్ అవ్వాలి అండ్ ఆల్సో ఏదైతే రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చారో దానిలోనే మనకి కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి లైక్ ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ జూనియర్ ఇంజనీర్ చూసినట్టయితే పోస్ట్ కోడ్ ఏ కి సంబంధించి డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అన్నారు అంటే బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా అలుహులే ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిప్లొమా ఒకవేళ చేసినట్టయితే ఓకే సో కొంతమంది డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళకైతే వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా సరిపోతుంది అనమాట ఓకే సో డిప్లొమా చేసిన తర్వాత వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా సరిపోతుంది లేదా బీటెక్ మీకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో చదివినట్టయితే మీరు జూనియర్ ఇంజనీర్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు పోస్ట్ కోడ్ వచ్చేసరికి ఏ అనమాట ఆ రకంగా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్ట్లు నెక్స్ట్ ఆ పోస్ట్ కి సంబంధించి పోస్ట్ కోడ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ కి సంబంధించి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సంబంధించి జేఈ ఉంది నెక్స్ట్ చెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ ఉంది నెక్స్ట్ జనరల్ సంబంధించి ఆ మనకి అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ అనమాట అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ కేటగిరీ టూ కాదు అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ కి సంబంధించి జనరల్ ఉంది అకౌంట్స్ ఉంది టెక్నికల్ ఉంది నెక్స్ట్ డిపోర్ట్ ఉంది ఓకే సో జనరల్ అయితే మనకి కోడ్ వచ్చేసరికి డి అకౌంట్స్ కి ఈ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ కి ఎఫ్ డిపోర్ట్ కి జి అనమాట ఓకే సో మనకి జనరల్ వచ్చేసరికి అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ కి వచ్చేసరికి జనరల్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ విత్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఎనీ డిగ్రీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ జనరల్ ఓకే సో జనరల్ కి ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ సో ఎవరైనా కూడా అంటే ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన వాళ్ళు కూడా సో ఎనీ డిగ్రీ అనుకోండి ఓకే సో ఎనీ డిగ్రీ సో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ లో అకౌంట్స్ కి సంబంధించి అప్లై చేయాలి అనుకుంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ కామర్స్ అనేది వాళ్ళకి ఉండాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ లో టెక్నికల్ కావాల్సి ఉన్నట్టయితే సో టెక్నికల్ కి అప్లై చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు బిఎస్సి ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ బీటెక్ నెక్స్ట్ బిఏ ఇన్ ఫుడ్ సైన్స్ నెక్స్ట్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ రకంగా సెపరేట్ సెపరేట్ పోస్ట్ కి సంబంధించి సెపరేట్ సెపరేట్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ఫస్ట్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఆ లోపు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ లో డిపోర్ట్ కి సంబంధించి గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఓకే సో గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎనీ డిగ్రీ ఉన్నా సరిపోతుంది సో ఏ డిగ్రీ ఉన్నా కూడా మనకి సరిపోతుంది సో ఓకే సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా నోట్ చేయాల్సిన విషయం
అప్లై చేయడానికి అర్హులు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పోస్ట్ కోడ్లు చాలా ఉన్నాయి కదా అంటే ఏబిసిడిఎఫ్ జిహెచ్ ఇలా ఉన్నాయి కదా అంటే డిపోర్ట్ కావచ్చు జనరల్ కావచ్చు అకౌంట్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ జేఈలో సివిల్ కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు మెకానికల్ కావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా ఓకే సో మీరు మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ కి సంబంధించి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే అప్లై చేయడానికి లేదు కేవలం మీరు ఒక పోస్ట్ కు మాత్రమే ఒక పోస్ట్ కోడ్ కి మాత్రమే మీరు అప్లై చేయగలుగుతారు ఒకవేళ పోస్ట్ కోడ్ ఏ కి మీరు అప్లై చేసినట్టయితే బి కి అప్లై చేయడానికి అర్హత ఉండదు నెక్స్ట్ బి కి అప్లై చేసినట్టయితే ఏసిడిఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఈ కోడ్స్ కి మీరు అప్లై చేయడానికి అయితే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట సో కేవలం ఒక్క జోన్ కి మాత్రమే అప్లై చేయగలుగుతారు అండ్ ఆల్సో కేవలం ఒక్క పోస్ట్ కి మాత్రమే మీరు అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలా అయిందో ఓకే సో మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది ఏ స్ట్రీమ్ లో అయిందో మీరు క్లియర్ గా చూసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనకి ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉందో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అది చూసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీరు క్లియర్ గా అప్లై చేసుకోండి అప్లై చేసే ముందు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రో ఫామ్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలనే వీడియో అనేది మనకి ఐఏసి యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా ఎలాంటి మిస్టేక్ లేకుండా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీస్ సో ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది అందరికీ సేమ్ అనేది ఇక్కడ లేదు ఓకే ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది మనకి డిఫరెంట్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ డిఫరెంట్ పోస్ట్ అనమాట సో పోస్ట్ కోడ్ లో ఉన్నాయి కదా మనకి పోస్ట్ కోడ్ ఏ ఉంది బి ఉంది సి ఉంది డి ఉంది ఇ ఉంది ఎఫ్ జి హెచ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్ట్ కోడ్లు ఉన్నాయి ఓకే సో ఇన్ని పోస్ట్ కోడ్లు ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారా అంటే ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది సేమా అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఖచ్చితంగా కాదు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ కోడ్ కి సంబంధించి మనకి మాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ అనేది సెపరేట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సో మాక్సిమం అనేది సేమ్ ఉండవు అనమాట క్లియర్ గా చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎవరైతే జేఈ కి అప్లై చేస్తున్నారో జేఈలో సివిల్ అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం మనకి మినిమం అనేది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మినిమం క్రైటీరియా సో ఖచ్చితంగా మినిమం మనకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలి అండ్ ఆల్సో మాక్సిమం వచ్చేసరికి మాక్సిమం వచ్చేసరికి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం సో మాక్సిమం వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ జేఈ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ జేఈ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ జేఈ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం నెక్స్ట్ స్టెనోగ్రాఫర్ అయితే ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో గ్రేట్ టూ లో సో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఇక్కడ మాక్సిమం సో ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసినట్టే సో ఇక్కడ స్టెనోగ్రాఫర్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మినిమం అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం అనమాట సో ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఎవరైతే అస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ లో జనరల్ గా అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ ద మాక్సిమం సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అప్ టు ఈ అస్టెంట్ గ్రేడ్ ఏదైతే మనకి జనరల్ అకౌంట్స్ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ డిపోర్ట్ ఇవి నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు రకాలు కూడా మనకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం నెక్స్ట్ అస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ లో హిందీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేది మాక్సిమం గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అర్హులే కానీ ఈ మాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఎవరిని కన్సిడర్ చేసుకుని ఇచ్చారు ఇక్కడ అన్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి జనరల్ ఓకే సో జనరల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ ఓసి అనుకోవచ్చు జనరల్ కేటగిరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఉద్దేశించి మనకి ఇక్కడ మాక్సిమం ఏజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబిసి వీళ్ళు ఉన్నారో ఓకే నెక్స్ట్ పిడబ్ల్యూబిడి ఓకే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించి ఆ మనకి ఏది రిలాక్సేషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏది రిలాక్సేషన్స్ అనేవి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మనకి జనరల్ బేస్ చేసుకుని ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మినిమం అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం ఫర్ స్టెనోగ్రాఫర్ దట్ టూ ఫర్ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ నాట్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబిసి పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఓకే సో ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి ఓబిసి వీళ్ళందరికీ కూడా ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే సో వాటికి సంబంధించి మనకి
మనకి ఏదైతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉందో ఓకే సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉందో ఆ జేఈలో ఇక్కడ మాక్సిమం జనరల్ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఎయిట్ అనుకున్నట్టయితే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఇస్ దర్ మాక్సిమం నెక్స్ట్ ఓబీసీ వాళ్ళు చూసుకుంటే ఏమవుతుంది ఓబీసీ వాళ్ళకి ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి థర్టీ వన్ ఇయర్స్ ఇస్ దర్ మాక్సిమం మనకి బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఎలాంటి రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అదే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసరికి ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫీ అనేది లేదు అండ్ ఆల్సో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబీడి ఎవరైతే మనకి వీళ్ళు ఉన్నారో వీళ్ళకి కూడా ఫీ అనేది లేదు నెక్స్ట్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే జనరల్ క్యాండిడేట్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కావచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కావచ్చు ఓకే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కావచ్చు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఫీ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఫేజ్ టూ ఎగ్జామ్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే సో ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ వచ్చేసరికి ఫేజ్ వన్ ఉంటుంది ఫేజ్ టూ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫేజ్ వన్ అనేది మనకి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వేకెన్సీ ఏదైతే మనకి పోస్టులు ఉన్నాయో వాటిని కాకుండా అందరికీ కూడా సేమ్ ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి ద ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ ఫేజ్ వన్ షెల్ బి కామన్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ అంటే ఎవరైతే టోటల్ గా ఏబిసిడి ఇఎఫ్ జిహెచ్ ఎవరైతే పోస్ట్ కోడ్లు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామ్ అనేది సేమ్ అనమాట సేమ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఆల్సో సేమ్ సిలబస్ సేమ్ ఎగ్జామ్ అనమాట ఓకే సో ఎగ్జామ్ చూసుకున్నట్టయితే ఫేజ్ వన్ కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ మనం క్లియర్ గా చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ బట్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి మనకి సెక్షనల్ టైమింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాయిలింగ్ వెల్ లో ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఇంగ్లీష్ హిందీ ఓకే ఇంగ్లీష్ హిందీ బట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అని కేవలం ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ అబిలిటీ ఓకే న్యూమరికల్ అబిలిటీ ఆర్ న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇస్ ద టైమ్ నెక్స్ట్ జనరల్ స్టడీస్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ హిస్టరీ అన్నాడు జాగ్రఫీ ఎకానమీ జనరల్ సైన్స్ అప్ టు ఎయిత్ క్లాస్ లెవెల్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వాటి నుంచి రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి టోటల్ గా మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో టోటల్ గా చూసుకున్నట్టయితే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్సో కరెంట్ అఫేర్స్ ఇవి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ టోటల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇస్ ద టోటల్ డ్యూరేషన్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అన్ని యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే టోటల్ గా మనకి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం మార్క్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ మినిట్స్ టైమ్ అనేది అంటే ఒక వన్ అవర్ టైమ్ లో మనకి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ అనేది మనం ఇక్కడ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామ్ అనేది మనకి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ మనకి అందరికీ కూడా సేమ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏదైతే స్టెనోగ్రాఫర్ అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి స్టేజ్ మనకి వాళ్ళకి పేపర్ త్రీ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది నార్మల్ గా ఫేజ్ వన్ లో అందరికి ఒకటి ఎగ్జామ్ ఫేజ్ టూ లో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్టెనోగ్రాఫర్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి పేపర్ త్రీ అనేది సెపరేట్ గా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పేపర్ వన్ ఇన్ ఫేజ్ టూ సో ఫేజ్ టూ లో మనకి పేపర్ వన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పేపర్ టూ ఉంటుంది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇందులో పేపర్ వన్ అని వచ్చేసరికి కంపరైజింగ్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ మల్టీ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి నైంటీ మినిట్స్ ఇస్ ద టోటల్ డ్యూరేషన్ సో మనకి సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ రీజనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే మనకి ఫేజ్ వన్ లో ఎలా అయితే ప్యాటర్న్ ఉందో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ సేమ్ ఉంది బట్ ఇక్కడ డ్యూరేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కేవలం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ ఫేజ్ వన్ బట్ 
duration but sectional time english ki 20 minutes reasoning 20 minutes numerical ability 20 minutes next general studies current affairs computer awareness ivanni kalpi kuda 30 minutes is the maximum time okay so paper 2 vache sariki manaki ikkada civil engineering next to electrical engineering mechanical engineering everyte apply chestunaro post code ki valaku sambandhinchi 60 60 multiple choice questions tho manaki 60 minute duration tho paper anedi undadam jarugutundi okay so ikkada post b ki sambandhinchi ante junior engineer electrical mechanical engineering post specific technical knowledge of the relevant stream so 60 minutes time evadam jarugutundi total ga 60 questions untayi vaalu yokka technical knowledge edaithe untundo danni base cheskoni manaki paper 2 untundi Okay, well, I will post code E low. Okay, well, grade three, asset grade three accounts. So, school at it, the Danic Samanchi, Marketa, finance, accounting, Samanchi, sixty questions over the Ruth in the commerce, commerce in sixty questions that to sixty minutes time over the Ruth in the paper to low. Next, okay, well, Miru agriculture, botany, geology, group A, or agriculture, chemistry, and physics, group B, Samanchi, post code F applied chest in that, and the technical applied chest in that, and the Make a 60 multiple choice questions so from these uh, group A. Either the agriculture, botany, geology, kaochu, agriculture, chemistry, physics, kaochu. we will come and see 60 questions. Evadam, there is 60 minutes is the maximum time. And what is the separate post code? Some of separate phase two exam low paper two only phase one and phase one. Manaka phase two low, uh, manaka paper one and the same, but paper two and the different. And what next to paper three and the that two manaka stenographer. Manaki stenographer is a manchi paper three and the Udam the Rini. In the total of ninety minutes and the maximum time you would have the Rini. In the low Marki, English language thirty questions, thirty five, thirty marks. Next duration is twenty five minutes time you would have the Rini. Next general awareness thirty questions, thirty marks. Next duration twenty minutes. Next to general intelligence and nothing but reasoning thirty questions, thirty marks. Next to total of time which is circuit twenty five minutes is the time. Next computer awareness with a specific reference to MS Word, Excel. PowerPoint and internet. We did some months in total the 30 questions with the 30 minutes. Um, total 20 minutes time low. 30 questions is the uh, monkey uh, maximum marks and matter. So 30 questions on time 30 uh, marks and even maximum marks. Total the 20 minutes time over the written day. So paper three or chesser key. Manic stenographer lanti. A day the vacancy on the water. Some manchi. You can totally clear the postcode. See that to uh, stenographer grade grade two or not. So the next some manchi paper three and the under them there written. Okay, total ga 120 questions, 90 marks and a manke vadam there within. Okay, here I can ga manke total ga 5043 vacancies. Some manche notification and the raudam there in the so me of eligibility in choose kune uh, everate uh, arhulun naru valandra kuda tapakunda apply chess kundi. Idi manche vacancies ka chepocho put corporation of India some manche. Okay, so ever ela apply chayala and a video on a the manke IAC YouTube channel low upload chedam there within the sixth. September ninchi manaki online application form start out and kavati make Toragane IAC YouTube channel lo make upload chair and the Miru Amir apply chair and Mundu Edete IAC YouTube channel lo man upload chessna application video on the video chosen Tarvata Matame Mir apply chess in a tete make Yelan mistake lake on the video apply chess porch. Okay, so Ibida make natural the like chair and also my friends and family members put a tapunda. Share chain the Ipur Varku uh, IAC YouTube channel subscribe check on subscribe chess Thanks for watching.